，你带我来这儿干什么？彤彤说，希望爸爸妈妈在一起。我承认我以前从来没有考虑过婚姻的问题，可是现在我开始考虑。我需要你给我一个答案。你愿不愿意给彤彤一个完整的家？为什么？就因为，因为你昨天吻过我。这段时间，彤彤每次跟我在一起的时候都会很想你。小孩子的天性就是希望跟其他小朋友一样，身边有父母的陪伴。只是因为彤彤，我偷看了你的日记，日记里面的每一页。都是一个心酸的故事，所以我不希望彤彤不开心，我也不希望你不开心。既然当年你愿意把彤彤生下来，我不管你当初是什么目的，我现在完全可以感受得到你对彤彤的爱，所以只要你愿意，我会给你们一个家，我会全力的去照顾你们。你爱我吗？这不是这一次我们要讨论的主题，你只需要回答我，愿不愿意？爱吗？彤彤需要一个完整的家，你也需要彤彤，不是吗？你爱我吗？吴彤。你不爱，爱或不爱，跟我娶不娶你有什么关系？你不爱我，为什么要娶我？吴桐，拜托你不要无理取闹，好不好？我无理取闹，我要一个即将和我结婚的男人爱我，是无理取闹吗？好，那我问你。你对我又是什么感情？你爱我吗？我爱过你，可是我已经决定放弃你。这就是我的答案。你以为给我一个婚姻，给我一个豪门富贵的生活？就是对我最大的怜悯和恩赐了，是吗？是。我曾经，我曾经无数次的幻想，在一个铺满百合花的地方，王子突然出现，他牵起灰姑娘的手，为她戴上结婚戒指，给她爱的承诺。和幸福。可惜你不是王子，我也不是灰姑娘。我希望你这辈子都不要爱上任何人，这就是对你最大的惩罚，你知道吗？爱有多幸福，他他就有多伤人。你不懂，因为你从来都没有爱过。所以你也不会懂。我求求你，你不要再来打扰我的生活。也许我现在的一切，对你来说都是微不足道的。可是这是我，我靠我的努力换来的。我就希望，我能够跟一个爱我的人，给我快乐的人。过实实在在的人生，而不是我每天委屈，然后取悦你，过我的下半辈子，就这样。